sfruttamento di manodopera nel settore agricolo, arrestati tre pakistani che monopolizzavano il mercato del lavoro reclutando a basso costo i richiedenti asilo. Alluvione in Irlanda, l'appello del fanese Massimiliano Merli, emigrato a Middleton 22 anni fa. Mobili, vestiti e documenti finiti sotto ad un metro e mezzo di acqua e fango. Serve aiuto per ricominciare. Gestione e manutenzione delle pavimentazioni stradali, presentato a Fano il volume in sinergia con l'Università di San Marino. Questa mattina a San Lorenzo in campo, Cof Commercio Marche Nord ha presentato la terza edizione dell'itinerario archeologico. Un'onda rosa dal centro al mare in 1300 alla camminata per sensibilizzare sul tumore al seno. Per la rubrica Arte e Cultura, inaugurata sabato alla Memo, la nona edizione della rassegna espositiva dedicata alla storia della fotografia italiana. Benvenuti a questa nuova edizione di Occhio alla Notizia sul canale 19 di Fano TV e un saluto a tutti coloro che ci stanno seguendo sulla nostra pagina Facebook in diretta. Lo avete sentito dal sommario, è stato sgominato un sodalizio composto da tre pakistani eh, finalizzato a monopolizzare il mercato del lavoro nel settore agricolo nelle province di Ancona, Macerata e Pesare Urbino mediante lo sfruttamento di manodopera reclutata anche nei centri di accoglienza. A conclusione delle indagini condotte dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro è stata data esecuzione alla misura degli arresti domiciliari ed obbligo di dimora nei confronti dei tre soggetti residenti nei comuni di Cupra Montana e Cingoli dove il sodalizio aveva le basi. Le attività dei militari sono iniziate nel giugno del 2021 quando i carabinieri di Mondavio avevano segnalato ai colleghi del NIL di Pesaro e Urbino un furgone con a bordo otto persone che riferivano di essersi recati a lavoro nei campi della zona per svolgere le mansioni di braccianti agricoli. Gli accertamenti hanno permesso di verificare come gli indagati approfittassero dello stato di bisogno degli immigrati di nazionalità pakistana e bangladese in condizioni di indigenza, vulnerabilità e bisognosi di un contratto di lavoro che potesse garantire loro il rinnovo del permesso di soggiorno. Dall'attività investigativa è emerso che 40 extracomunitari, la maggior parte richiesente asilo, erano tenuti in pessime condizioni alloggiative. Il compenso orario era di 5 o 6,50 euro l'ora a fronte di un impiego giornaliero anche di 10 o 12 ore. Oltre a svolgere un orario di lavoro superiore a quello registrato in busta paga, erano poi costretti a restituire parte della retribuzione in base agli accordi presi al momento dell'ingaggio. E adesso parliamo della drammatica situazione che sta vivendo la popolazione di Middleton Cork in Irlanda, colpita da un'alluvione che ha provocato danni ingenti, per fortuna senza provocare vittime. Oggi Stefania Schiaroli ha raccolto l'appello di Massimiliano Merli, originario di Bellocchi di Fano, emigrato in quell'isola 22 anni fa. Il 51enne che eh, aveva da poco comprato casa, ora ha perso tutto. Massimiliano Merli e la moglie vivono in Irlanda e si sono ritrovati tra le tante persone che hanno subito le conseguenze dell'alluvione scatenata dalla tempesta Babette nella contea di Cork. La loro casa, che avevano appena comprato e finito di arredare, si è allagata e hanno perso mobili, vestiti, documenti sotto un metro e mezzo di fango. Le spese che dovranno affrontare saranno tante e anche un piccolo contributo per aiutarli per loro sarebbe un grande sostegno. Ci racconti che cosa è successo? Quello che è successo è che mercoledì improvvisamente la settimana scorsa, 18 di ottobre, senza un previsio allerta meteo a Middleton, County Cork, dove vivo, è arrivata una bomba d'acqua, sta ripando il fiume che in 20 minuti ha fatto uno tsunami e ha allagato completamente tutto il paese eh, con un metro e mezzo di fango. Sono ritrovato senza niente, l'appartamento che avevo comprato a giugno, nuovo, finito di arredare la settimana scorsa a pieno terra, completamente distrutto che ha portato via tutto, dai vestiti ai documenti, a tutto quello che avevamo, mobili distrutti. Qual è la situazione attuale adesso in Irlanda? La 
situazione attuale è che comunque piove sempre, eh, comunque hanno, stanno cercando di mantenere gli argini del fiume, però si è calmato di poco perché comunque tutti i giorni io per lavoro guido e i fiumi sono sempre ancora pieni, c'è sempre la paura di, 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 che possa risuccedere, faranno sicuramente in modo il comune di Middleton di non farlo più ricapitare, però noi abbiamo perso tutto e l'iter per avere un rimborso sarà lunghissimo e oltretutto c'è anche un problema di alloggio che noi ancora non abbiamo e che comunque è stato, è stato proposto con un pagamento anticipato, quindi la casa sarà ricostruita per almeno i prossimi quattro mesi, adesso fino a sabato sarò appoggiato da un mio amico, dopodiché oggi ho chiuso il contratto per affittare un appartamento molto caro perché qui gli affitti sono cari, quindi per i prossimi quattro mesi io dovrò pagare un appartamento più il mutuo che ho del mio, della mia casa che ho comprato eh, con un rimborso che sarà fra quattro mesi. Avete mai pensato di tornare in Italia? È impossibile perché comunque eh, io e Alini lavoriamo tutti e due, abbiamo due stipendi chiaramente sicuri che ci danno certezza e poi comunque la casa è da ricostruire. Si parla di un immobile di 300 e passa 1.000 euro che al momento ne vale 20.000. Sicuramente nel mio cuore Fano sarà la, la prima opzione per poter tornare al più presto, ma non adesso, non credo che sia intelligente tornare in queste condizioni. Lei è fanese? Io originariamente sono di Iesi, però sono, mi sono trasferito a Fano facendo la quarta elementare a Bellocchi fino alle medie e poi dalle superiori mi sono trasferito a Fano con i miei in piazza Costanzi. Qual è il suo appello ai nostri telespettatori? Allora posso dire intanto che già molti hanno contribuito con l'Iban che ho messo su Facebook e Instagram, io vorrei solo dire che è molto difficile, è molto emotivo parlare tutti i giorni, rivedere, aprire la porta, spallare il fango, tutto quanto, io spero che non capiti a nessuno, io posso solo dire che tutti quelli che mi conoscono o non mi conoscono, di mettersi la mano sul cuore, perché le tempistiche per noi sarebbero, saranno molto lunghe e abbiamo investito tutto su, a giugno nel, nel, nel mutuo, di mandare un euro a testa, magari un caffè in meno, ma che può magari tutti insieme aiutare me e Dalini a, a ripartire, solo questo, l'Iban verrà pubblicato e posso solo dire grazie a tutti, non è una situazione piacevole, però siamo una comunità forte a Fano e so che la gente mi vuole bene, sì, vi ringrazio e spero di abbracciarvi tutti quanti insieme quando vi vedrò a Fano di persona, grazie, un abbraccio a tutti quanti. Il Dipartimento della Protezione Civile delle Marche ha emanato un'allerta gialla per vento valida su tutta la regione per le giornate del 26 e 27 ottobre. Per domani, infatti, sono previsti venti sudoccidentali fino a Burrasca Forte. Le raffiche più intense sono previste nelle zone collinari e montane. Una motociclista è rimasta ferita per un incidente avvenuto questa mattina alle 9.45 in via Fanella a Fano all'altezza del Civico 91. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale, lo scooter condotto da una fanese 57enne si è scontrato contro un quadriciclo leggero condotto da una fanese di 73 anni. Entrambi i veicoli percorrevano la strada in direzione monte. La donna, rovinata a terra, è stata trasportata al pronto soccorso di Pesaro in codice giallo. All'interno del comune di Fano ieri è stato presentato il volume unico per la gestione e la manutenzione delle pavimentazioni stradali curato da Andrea Grilli. Sentiamo di che cosa si tratta nelle prossime interviste. Presentiamo questo manuale che per noi è la chiusura di un percorso durato oltre dieci anni eh, in collaborazione con l'ufficio tecnico in particolare del, del comune di Fano ma anche di Riccione e Ravenna. Questi, questi enti hanno deciso di eh, mettere insieme e è stato il mio compito quello di armonizzare una serie di documenti eh, tecnici di, di progetto eh, e renderli appunto pubblici e disponibili per tutti gli altri enti locali che si occupano di gestione e manutenzione di strade. 
I temi trattati in questo volume, che è una linea guida proprio su misura per, per l'ente locale, eh, tratta appunto tutte le fasi, partendo dal monitoraggio al progetto, all'esecuzione e al controllo qualità, tutte le fasi da eh, applicare in un percorso di gestione di una, di, di una rete di, di, di strade, di pavimentazioni stradali. Eh, L'aspetto sicuramente caratterizzante e anche il motivo per cui eh, ha impiegato così tempo, tanto tempo prima di eh, essere appunto pu pubblicato è che eh, tutte le esperienze nascono non solo da conoscenze teoriche ma da aver vissuto eh, sul campo tutte queste esperienze a fianco agli uffici tecnici del, de, dei comuni appunto, eh, che hanno preso parte a questa iniziativa. E la collaborazione con l'ingegner Grilli, con l'università, ma anche con eh, diversi comuni che negli anni abbiamo incontrato e che negli anni abbiamo condiviso le esperienze e le modalità di lavorazione, ci hanno portato a, a creare un metodo per cercare di individuare punti più delicati del territorio e delle strade del territorio soprattutto per quello che ci riguarda. Gli interventi li abbiamo programmati in un piano triennale che ormai ogni anno rinnoviamo per poter avere una, una visuale generale del territorio, si parla di 450 km di strade, Siamo, abbiamo iniziato per la prima volta ad intervenire in modo strutturale, intervenendo in situ con rigenerazione o interventi a freddo della base della strada, questo ha permesso anche di tonnellate e tonnellate di materiale riutilizzare quello che c'era, perciò con una forte attenzione anche ai famosi criteri ambientali che dovremmo essere obbligati a seguire. Da dieci anni abbiamo instaurato una sinergia virtuosa con l'Università di San Marino che vuole proprio ottimizzare e migliorare tutto quello che è il lavoro su strada. Quando parlo di lavoro su strada sono asfaltature, tutti i ripristini stradali che grazie diciamo, a diversi interventi e anche a collaborazioni con altri comuni ci hanno permesso oggi di riassumere tutto all'interno di un manuale preziosissimo proprio perché c'è qualità nel lavoro che si fa, spesso si sottovalutano quelli che sono gli interventi ma invece sia nell'utilizzo nell utilizzo del materiale, ma anche per quanto riguarda la tipologia della lavorazione c'è sempre uno studio. Il valore di questo manuale sta proprio anche appunto nella collaborazione preziosa che si è instaurata tra comuni, tra best practice che in questo momento vengono messe a disposizione anche generosamente di altre amministrazioni, significa che ogni qualvolta si registra un episodio positivo, questo poi permetterà sicuramente di farlo utilizzare al meglio anche altri, altri comuni. Il Comune di Terre Roverische ha depositato un ricorso al TAR contro la proroga di un anno concessa dalla provincia di Pesaro Urbino a Feronia SRL per l'inizio dei lavori di realizzazione del biodigestore, senza la quale l'iter si sarebbe chiuso il 26 luglio scorso con l'impossibilità definitiva della ditta a costruire l'impianto. La nota con cui la provincia ha attribuito la proroga, ha spiegato il sindaco Antonio Sebastianelli, mostra un'assoluta carenza di istruttoria riguardo alle motivazioni, che sono quelle di consentire alla ditta di partecipare alle procedure per gli incentivi e la presunta impossibilità della ditta stessa di accedere a finanziamenti bancari a causa dei giudizi prendenti, vale a dire i ricorsi del nostro Comune e del Comitato Cittadino a Difesa del Territorio al Consiglio di Stato contro la sentenza del TAR che rigettò la nostra richiesta di annullamento dell'autorizzazione a costruire l'impianto. In definitiva, conclude Sebastianelli, questa proroga è inammissibile e continua a tenere in vita un progetto che, in base alle regole fissate dalla, proprio dalla provincia in sede di autorizzazione, doveva già essere archiviato. Partiranno a novembre i lavori di potenziamento delle scogliere a Marotta a difesa del litorale più volte danneggiato dalle mareggiate. Un intervento che interesserà nei prossimi mesi la zona centrale del litorale per un tratto di costa di circa due chilometri. Soddisfatto il sindaco di Mondolfo Nicola Barbieri, è un intervento senza precedenti per il nostro territorio, ha commentato che avrà ricadute positive sia per il turismo che per la sicurezza dei cittadini e delle attività degli operatori turistici e balneari. Il eh, completamento dei lavori per un importo complessivo di 1.960.000 euro è previsto entro la primavera del 2024. 
Il sindaco ha poi ringraziato la Regione Marche e il Dipartimento di Protezione Civile Nazionale per l'importante finanziamento. E ora andiamo a San Lorenzo in Campo, dove questa mattina Cofcommercio Marche Nord ha presentato la terza edizione dell'itinerario archeologico. Ce ne parla di più Marco Lonigro. È un patrimonio straordinario quello raccontato dall'itinerario archeologico, percorso di promozione turistica ideato e curato da Confcommercio Marche Nord all'interno del progetto itinerario della bellezza nella provincia di Pesaro Urbino. La provincia di Pesaro Urbino ha un patrimonio archeologico di grande importanza a livello mondiale. Eh, qui passava l'antica consolare Flaminia che collegava Roma a Rimini e eh, tutti i comuni che fanno parte dell'antica dell consolare Flaminia sono all'interno dell'itinerario della bellezza e quindi eh, nel, nella guida dell'itinerario archeologico trovano spazio i musei e i ritrovamenti archeologici di tutti questi comuni da Cantiano a, a Pesaro. Questa terza edizione dell'itinerario archeologico propone importanti novità come l'avvenuta costituzione della rete museale della Via Flaminia, il rinnovato Museo Liveriano di Pesaro e non solo. Il Museo archeologico di Cantiano, il Museo archeologico di San Lorenzo in Campo e poi abbiamo voluto dare un giusto spazio a questa rete museale della Flaminia, a questo progetto tematico che ha voluto, approvato dalla Regione Marche con la nomina dei direttori di rete e peraltro per noi è molto importante perché in, questo, in questa Flaminia, via Flaminia, noi gestiamo due musei che sono quelli di Cagli e quello di Fossombrone oltre a quello di Pergola, quello del Museo dei Bronzi Dorati, che ovviamente è al di fuori del percorso della Flaminia. Il progetto è realizzato con il sostegno di Camera di Commercio delle Marche, Ente Bilaterale Provinciale Commercio e Turismo e Riviera Banca. La conferenza di presentazione si è svolta nella meravigliosa cornice del Teatro di San Lorenzo in Campo. Parte da San Lorenzo in Campo la terza edizione dell'itinerario archeologico di Confcommercio Marche Nord. Non potevamo mancare a questo appuntamento, l'adesione all'itinerario della bellezza da parte del nostro comune è avvenuta circa due anni fa, ma quest'anno è la prima volta che siamo stati inseriti all'interno della guida dell'itinerario archeologico. Palazzo della Rovere, un palazzo del XVI secolo, Teatro Mario Tiberini, un teatro ottocentesco intitolato al nostro concittadino più illustre che era un tenore appunto del XIX secolo, e, ma questo palazzo ospita al suo interno anche un importante museo archeologico che è quello del territorio di Suasa, Suasa città romana eh, che è a pochissimi eh, chilometri da qua, appena tre chilometri e non potevamo assolutamente mancare perché un teatro è un museo molto importante in quanto non solo fa vedere quello che c'era a Suasa, ma fa vedere tutta l'evoluzione del territorio, della vallata di questa zona a partire dal, dall'era preistorica sino alle soglie del Medioevo. Quindi eh, dobbiamo soltanto mostrarle queste bellezze, farle conoscere e il progetto dell'itinerario della bellezza di Confcommercio fa appunto questo, ovvero dà un aiuto straordinario ai piccoli comuni come il nostro a fare rete. Grande partecipazione domenica scorsa alla Camminata in Rosa, l'iniziativa che si è svolta nel centro storico e nel lungomare per sensibilizzare sul tumore al seno. Vediamo. Ha superato le 1300 presenze la camminata organizzata a Fanno per lanciare un messaggio a favore della prevenzione contro il tumore al seno. Un'onda rosa è partita da Piazza 20 Settembre per toccare il cuore della città attraverso un percorso di 5 km non competitivo. La prevenzione, ha commentato l'assessore Sara Cucchiarini, non può essere soltanto un argomento per addetti ai lavori, deve essere cultura collettiva. Siamo quasi 1400 adesioni, è un numero veramente incoraggiante che fa da anche la misura di quanto comunque questo momento si è sentito e di quanto la città si sia organizzata facendo proprio diffusione inviti. Eh, C'è addirittura un'intera classe della Padalino che, che ringrazio e che è alle mie spalle, questo vuol dire che le insegnanti hanno eh, capito quanto sia importante far passare il messaggio della prevenzione sin da piccoli. E le persone che ci sono sono veramente tante, mamme, eh, padri, 
maggiori, e figli più piccoli, persone diversamente abili, ci sono le persone che vengono con il proprio cagnolino, gruppi di amiche che camminano insieme, le tantissime associazioni che colgo l'occasione per ringraziare insieme anche alle istituzioni e agli sponsor che sostengono questa camminata, circa 20 soggetti che oggi qui eh, creano insieme al Comune di Fano un grande momento di partecipazione e di presidio alla prevenzione e cura del carcinoma mammario. L'iniziativa organizzata dall'assessorato alle pari opportunità è un appuntamento centrale dell'ottobre e rosa, il calendario di iniziative che attraverso visite guidate, incontri e testimonianze ha l'obiettivo di diffondere tutte le informazioni necessarie contro la lotta al carcinoma mammario. Fano, ha dichiarato il sindaco Seri, è una grande comunità e abbiamo dimostrato che insieme possiamo fare la differenza a favore di un tema di grande rilevanza. La prevenzione, aggiunto, è lo strumento principale che abbiamo a disposizione. Il modo è un inno alla vita. È un è un inno a volersi bene, è un inno a tutelarsi e per volersi bene la cosa più importante è dedicare un po' di tempo a se stessi attraverso degli screening, attraverso la prevenzione perché la prevenzione è fondamentale per anticipare se ci sono dei problemi e quindi salvare anche delle vite. Ormai fortunatamente la medicina ha fatto anche passi da giganti e quindi ci si può, queste situazioni si possono affrontare. L'importante, come dicevo, e volersi bene e fare prevenzione perché poi la tempistica è importante in queste cose. Un grazie veramente a tutto il mondo che ha partecipato, tantissima gente, tante maglie rosa e viva l'ottobre rosa! Il Rotaract Valle del Metauro ha donato 450 euro alla mensa di San Paterniano. La raccolta fondi è avvenuta il 13 ottobre durante una cena con delitto a scopo benefico che ha raggiunto il sold out con oltre 100 presenti. I partecipanti hanno potuto calarsi nei panni di investigatori chiamati a risolvere un giallo e allo stesso tempo contribuire alla raccolta di beneficenza. Sabato scorso poi i ragazzi del Rotaract si sono recati nella struttura fanese per confezionare e distribuire circa 200 pasti e successivamente donare il ricavato della cena. È stata inaugurata lo scorso fine settimana una mostra dedicata ad un esperimento fotografico realizzato in Sardegna dallo scrittore pesarese Paolo Teobaldi. Un appuntamento atteso nato tra la collaborazione tra Centrale Fotografia e il sistema bibliotecario di FA. Cristiana Guerra. È giunta la nona edizione, la tradizionale rassegna espositiva Memo Fotografia, che è stata inaugurata sabato 21 ottobre nella sala ipogea della Mediateca Montanari di Fano. Punto fermo nella cultura della storia della fotografia italiana, la mostra è dedicata all'evoluzione storica della tecnica fotografica e al linguaggio utilizzato sin dagli esordi. Ideatore e organizzatore dell'evento annuale, l'Associazione Culturale Centrale Fotografia, in collaborazione con l'assessorato alle biblioteche del Comune di Fano e con la Mediateca. Teca Montanari, che ha sempre ospitato storici e studiosi di rilievo. Siamo alla nona edizione di questo evento che io e Paolo Talevi abbiamo voluto dedicare alla storia della fotografia italiana. Quindi in questo caso eh, siamo andati alla ricerca di un progetto che ha a che fare con le modalità didattiche della fotografia. Quindi sapevamo di questa vicenda all'inizio degli anni 70 di Paolo Teobaldi a Ossi in provincia di Sassari eh, che aveva sperimentato con delle ragazze della scuola media proprio le modalità narrative della fotografia proprio in questo paese. Questa cosa ci ha molto interessati quindi siamo riusciti qui alla Memo a presentare le 35 immagini originali eh, proprio vintage e anche alcuni scritti eh, che queste ragazze hanno voluto eh, associare alle immagini come commento scritto. Presente all'inaugurazione lo scrittore Paolo Teobaldi che ha ripercorso un'esperienza del passato con le alunne sarde della scuola media negli anni 71, 72 e 73. Ti ho insegnato cinque anni in questo paesino della Sardegna, quindi mi ha lasciato un, un sacco di ricordi e alcuni belli, alcuni meno belli, comunque chiaramente è un paese che mi ha segnato, insomma. la Sardegna in generale mi ha segnato. Io e mia moglie ci siamo conosciuti in Sardegna e il nostro primo figlio è nato a Sassari, quindi è una terra che comunque mi ha anche lasciato 
molti ricordi e anche molte tracce. Che cosa rappresenta questa foto alle sue spalle? Una delle mie classi che ho seguito dalla prima fino alla terza, Le erano come delle figlie. Tenete conto che queste bambine hanno 12 anni nel 71-72, quindi adesso credo che siano delle signore, delle, forse delle nonne di 63 anni. Però era, era una classe molto affettuosa, anche molto gentile, eh, con gentile danni, per cui mi trovavo molto bene con queste creature. Grande soddisfazione per l'assessore Mascarin, che ha espresso l'importanza della mostra per l'intera città. Una collaborazione molto felice, quella tra il sistema bibliotecario del Comune di Fano e Centrale Fotografia, che dura da nove anni, questa è la nona edizione di Memo Fotografia, ed è stato un percorso che ha consentito alla nostra città di poter conoscere e apprezzare la cultura fotografica attraverso esperienze come quelle di Teobaldi particolarmente interessanti e originali e grazie anche alla capacità di Marcello Sparaventi e Paolo Tallevi di raccontare anche una parte della storia del nostro paese in tante sfaccettature attraverso proprio le arti della fotografia e dell'immagine. Una collaborazione importante che ancora una volta consente alla nostra città di essere al centro e un punto di riferimento a livello nazionale rispetto al team della fotografia, ma anche di avere una proiezione, come è stato possibile pochi giorni fa a Milano, attraverso proprio questa grande esperienza che è stata ed è centrale fotografia. E vi annuncio che lunedì prossimo a primo cittadino ospite sarà il sindaco di Cantiano Alessandro Piccini. Per intervenire in diretta alle ore 19 è possibile telefonare allo 0721 86 14 33 oppure inviando un breve messaggio di testo su WhatsApp al 338 49 68 250. Noi ci fermiamo qui, adesso ci sono le previsioni del tempo e a seguire due speciali. Il primo dedicato all'inaugurazione della nuova sede della Confartigianato a Pesaro e poi la presentazione dell'itinerario dei teatri storici di Confcommercio Marche Nord. Grazie per averci seguito fin qui, vi auguro un buon proseguimento di serata sul canale 19 di Fano TV.